করাপশন ট্রান্সপারেন্সিবেন্ট প্রথম দিকে তখন ভাবা হচ্ছিল যে ইউরো উইল বিকাম এজ রিয়েল কম্পিটিশন ফর ডলার কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এটা হয় নাই মুশকিল হয়ে যাবে আমাদেরও কিনতে হবে কারণ ভবিষ্যতে আমরা তো আমরা তো গাড়ি তৈরি করি না আমরা তো ইম্পোর্ট করি শুধু দর্শক মন্ডলী স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ডিজিটাল ডায়লগে অ্যারেঞ্জ বাই লয়ার্স অ্যান্ড জুরিস্ট অ্যান্ড মাহমুদ সবুজ অ্যান্ড কোম্পানি চার্ট অ্যাকাউন্টের জয়েন্টলি আজকে আমরা কথা বলবো ডি ডলারাইজেশন নিয়ে আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে জয়েন করছেন ডক্টর আহসান এইস মঞ্চুর ডক্টর আহসান এইস মঞ্চুর ব্রাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটেরও চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করছেন উনি অর্থনীতিবিদ এবং বিভিন্ন ব্যাপারে খুব ভালো ব্যাখ্যা করেন আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলাপ করছি আপনারা জানেন যে উনিশশো সনে যখন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডটা ফল করে তখন থেকেই ডলার কিন্তু এমার্স করে অ্যাজ এ ফরেন কারেন্সি হিসাবে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভে এটা অনেকটা গ্রিন ব্যাক হয়ে যায় বিশেষ করে উনিশশো চুয়াত্তর সনে যখন সৌদি এবং ইউএস গভর্নমেন্ট বাইলাটোরাল এগ্রিমেন্ট সাইন করে তখন কিন্তু সিদ্ধান্ত হয় যে পেট্রোলিয়ামের প্রোডাক্ট ডলার নির্ধারণ করা হবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউএস গভর্নমেন্ট তাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ হোল্ড করবে আপনার ইউএস ডলারে অনেকাংশে অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা কিন্তু ইউএস বন্ডেও যথেষ্ট পরিমাণ ইনভেস্ট করবে তারপর থেকেই ডলার একটা নির্ভরযোগ্য কারেন্সি হয়ে এই অবস্থায় চলে আসছে এবং এখনো বিশ্বের প্রায় এইটি এইট পার্সেন্ট ফরেন ট্রেড বা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ডলারের মাধ্যমে হয়ে থাকে ডলারে কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের ফিফটি এইট পার্সেন্ট এখনো সংরক্ষণ করা হয় যদিও বছর খানেক আগে এটা ছিল সেভেন্টি পার্সেন্ট এই যে সেভেন্টি পার্সেন্ট থেকে ফিফটি এইট পার্সেন্ট কমে আছে এখানেই হচ্ছে অনেকের আয় ভুলু রেইজ হচ্ছে অনেকের কনসার্ন রেইজ হচ্ছে তাহলে কি ডলার তার গ্রিন ব্যাক স্ট্যাটাস হারাচ্ছে কিনা বা ডলারকে শিফট করে অন্য কোথাও যাচ্ছে কিনা বিভিন্ন মহল থেকে বিশেষ করে কমিউনিস্ট ব্লক থেকে কিন্তু একটা ইনিশিয়েটিভ আছে ডলার থেকে মুভ করার জন্য বিশেষ করে রাশিয়া অ্যান্ড ইউক্রেন যে কনফ্লিক্টটা শুরু হলো তারপর ইউএস গভর্নমেন্ট রাশিয়ার উপর 
যে আপনার স্যাংশনটা দিল এবং এট দ্য সেম টাইম রাশিয়াকে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড প্ল্যাটফর্ম থেকে নিষেধাজ্ঞা দিল ইভেন আপনার রাশিয়াকে কিন্তু আপনার অনেক পরিমাণ রাশিয়ার ফরেন এক্সচেঞ্জ তারা কিন্তু ফ্রিজ করে দিল তখনই জোরে সরে কথা শুরু হলো ডি ডলারাইজেশনের কনসেপ্টে এবং রাশিয়া কিন্তু তার পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট এখন ডলারের মাধ্যমে আর বিক্রি করছে না যারা ডলারে পে করতে চাচ্ছে তাদের কাছে রাশিয়া ইভেন বিক্রি করতে ইন্টারেস্টেড না কাজেই এই ডি ডলারাইজেশন প্রসেসটা কিন্তু একটু বেশ জোরে সরে আছে তো এটা নিয়েই মূলত আমরা আলাপ করব আজকে এবং আমরা আজকের আলাপে স্বাগত জানাচ্ছি জনাব আহসানিস মনসুর স্যারকে স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ডিসকাশনে জি প্রথমে বলতে হবে যে হ্যাঁ ডলারের ব্যবহার এজ এ রিজার্ভ ক্যারেন্সি অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যাংক গুলো কি পরিমাণ ডলার রাখে তাদের রিজার্ভে সেটা পরিমাণটা দিন দিন কমছে আর গত যদি আমরা ধরি দুই হাজার সালে কত ছিল এটা ছিল সেভেন্টি সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট অর্থাৎ গত প্রায় বাইশ বছর তেইশ বছরে এটা কমেছে আহ আমি বলবো যে দশ থেকে বারো শতাংশের মতো তো খুব যে বেশি কমেছে তা নয় আবার খুব যে কম কমেছে তাও নয় অর্থাৎ ধীরে ধীরে অন্যান্য কারেন্সি গুলো ডলারকে রিপ্লেস করছে অ্যাজ এ রিজার্ভ কারেন্সি অন্য কারেন্সি গুলো কি কি সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে ইউরো ইউরোর একটা পার্সেন্টেজ কিন্তু স্টেডি আছে এবং সেটা প্রাইমারিলি ইউরোপিয়ান কারেন্সি গুলো তো রাখতেই হয় তাদের রিজার্ভ কারেন্সি হিসাবে প্লাস অন্যান্য দেশও ইউরো রাখে এবং সার্বিকভাবে ইউরোর পরিমাণটা হচ্ছে প্রায় বিশ শতাংশের মতো তাহলে আশি শতাংশের মতো কিন্তু এই দুটো কারেন্সি দিয়ে কভার হয় বাকিগুলো থাকে অন্য কি কারেন্সি হতে পারে বাকি সবগুলো পৃথিবীতে তো আরো একশো অষ্টআশিটা মতো দেশ আছে তাদের মধ্যে অনেকগুলো কনভার্টেবল কারেন্সি দেশও আছে ছোট ছোট কিন্তু দেখা যেতে যাচ্ছে যে বাকিগুলোর মধ্যে হ্যাঁ চাইনিজ কারেন্সি যদিও কনভার্টেবল না বাট ইস পার্ট অফ যেটাকে আমরা বলি আইএমএফ এর এসডিআর বাস্কেট এর মধ্যে আছে এবং ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ইকোনমি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাজেই চাইনিজ কারেন্সিটাকেও ব্যবহার করা হয় সেটার পরিমাণটা খুব বেশি না দু থেকে আড়াই শতাংশ অন্যান্য কারেন্সি কোডগুলো হয় কিছু ছোট ছোট দেশের কনভার্টেবল কারেন্সি আছে যেগুলো কিন্তু রিজার্ভ কারেন্সি হিসেবে ব্যবহার হয় সেটা হচ্ছে ক্যানেডিয়ান ডলার অস্ট্রেলিয়ান ডলার সুইস ফ্র্যাঙ্ক সুইডিশ ক্রোনার ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলো কনভার্টেবল কারেন্সি কিন্তু ছোট দেশ তাদের একটা ছোট একটা অংশ রয়ে গেছে বাস্কেটের মধ্যে এগুলো মিলিয়েই হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো এখনো ডলারের ডমিনেন্সটা সিক্সটি পার্সেন্টের মতো সেটা একটা বড় দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে যদি আমরা তাকাই এটাই কি শেষ স্টোরি না ডলারের ব্যবহার কিন্তু ট্রেডে আরো বেশি ট্রেড ফাইন্যান্সিং এ আরো বেশি এটা প্রায় এইটি পার্সেন্টের মতো অর্থাৎ এইটি পার্সেন্ট ট্রেড ডলার ডিনোমিনেটেড হয়ে থাকে রিজার্ভ কারেন্সি হিসাবে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ হিসাবে হয়তো ষাট কিন্তু এখানে এইটি আরেকটা জায়গায় আমরা দেখতে হবে খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে যে অ্যাসেট ক্লাস বিভিন্ন ট্রানজেকশন যেগুলো হয় বিশেষ করে ফরেন কারেন্সি মার্কেটে যে ধরনের ট্রানজেকশন গুলো হচ্ছে প্রতিদিন সেখানে কিন্তু সাড়ে সাত থেকে আট ট্রিলিয়ন ডলার ট্রিলিয়ন ডলার ডেইলি ট্রানজেকশন হয় ডলারে বিশাল মানে চিন্তা করা যায় না কারণ সারা বিশ্বের যদি আমরা জিডিপি ধরি সেটা হচ্ছে একশো ট্রিলিয়ন ডলার আর দিনে তারা সাড়ে সাত থেকে আট ট্রিলিয়ন ডলার ট্রানজেকশন হচ্ছে তাহলে বছরে কত হচ্ছে আমরা আড়াই হাজার ট্রিলিয়ন ডলার বিশাল নাম্বার এটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারে এটা কি খুব বেশি দূরে গিয়েছে কিছুটা আমি বলবো কিছুটা কোথায় রাশিয়া এবং চায়নার মধ্যে ট্রেডটা মোটামুটি ভাবে একটা ব্যালেন্স ট্রুতে আছে প্রচুর পরিমাণ তেল কিনছে চায়না এবং চায়না থেকে রাশিয়ানরা প্রচুর বিভিন্ন জিনিস কিনছে কনজিউমার গুডস থেকে শুরু করে 
যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেখানে বড় রকমের মানে বাণিজ্য হচ্ছে এবং সেটা ইউয়ানে হচ্ছে এবং ওদিকে রুবলে হচ্ছে যেখানে তারা ব্যালেন্স করে ফেলতে পারছে ভারত চেষ্টা করেছিল ভারতীয় রুপি দিয়ে পণ্য কেনা রাশিয়া থেকে এটা নিয়ে প্রায় দুই বছর প্রায় হ্যাঁ প্রায় দেড় বছর ধরে ওই আলোচনা চলছিল বিশেষ করে ইউক্রেন ওয়ারের পর থেকেই ব্যাপকভাবে ভারত রাশিয়ান তেল কিনছে ভারত আগে প্রি ওয়ার দশ বিলিয়ন ডলার আমদানি করত এখন আমদানি করে বাহান্ন বিলিয়ন ডলার বাকিটা কিন্তু সব তেল সবই হচ্ছে তেল মানে জ্বালানি তেল তো বিশাল ভাবে তেল আমদানি করছে আর ভারত চাচ্ছিল যে এই এই ট্রেডটা ভারতীয় রুপি দিয়ে কন্ডাক্ট করতে রুবল এন্ড রুপি দিয়ে কিন্তু অ্যাজ অফ গত দুদিন আগে এই 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 আলোচনাটা কিন্তু ভেঙে গেছে ভেঙে গেল কেন কারণ রাশিয়া বলছে যদি আমরা ভারতীয় রুপিতে ট্রেড করি তাহলে আমাদের প্রতি বছর চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের উদ্বৃত্ত আছে এবং সেই উদ্বৃত্ত রুপি আমাদের হাতে চলে আসবে এই রুপি দিয়ে আমরা কি করব চল্লিশ বিলিয়ন ডলার ইকুইভ্যালেন্ট ভারতীয় রুপি আমরা কি করব এই রুপি দিয়ে কারণ তারা তো ট্রেডে তো আমদানি এতখানি করে না তো তারা বলছে যে আমরা তো তারা রুপি দিয়ে করতে পারবো না আমরা অন্য কিছু চাই হয় সেটা সেটা হতে পারে আমিরাতি দেহরাম হতে পারে সৌদি রিয়াল হতে পারে অথবা চাইনিজ ইউয়ান হতে পারে কিন্তু ইন্ডিয়ানরা তো চাইনিজ ইউয়ান করবে না এটা তাদের একেবারে অ্যালার্জি টু দ্যাট আইডিয়া কিন্তু ইন্ডিয়ানরা বলছে ঠিক আছে আমরা কিছুটা পার্সিয়ালি হয়তো বিশেষ করে রিজার্ভ এর পার্টটা বলি যেটা আপনি খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন যে ফিফটি এইট পার্সেন্ট এর মতো এখন আছে ডলারে রিজার্ভ রাখা ব্রাজিলের যে ইফোর্টটা বিশেষ করে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট হওয়ার পরে তো উনি একটা কথা বলেছে যেটা এখন ওয়েবে খুব ভালো করে ঘুরছে যে এভরি নাইট বিফোর গোয়িং টু সিলেপ আই জাস্ট থিঙ্ক যে ডলারই কেন আমাদেরকে ট্রানজ্যাকশন করতে হবে সো আই ডোন্ট গেট দ্য অ্যান্সার এন্ড হু ডিসাইড ইট তো ব্রাজিল আপনি জানেন স্যার আর টু ব্রাজিল তো এভাবে করে স্যার কিন্তু অনেকেই আপনার তাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ যেটা ডলারে ছিল তারা কিন্তু আস্তে আস্তে করছে তো এই যে একটা ট্রেন্ড এবং এট দ্য সেম টাইম স্যার আপনি ভালো বলেছেন যে স্টাবেল আর একটা অল্টারনেটিভ কারেন্সিও কিন্তু নাই যেটা ডলারকে আপনার এক্সচেঞ্জ করে যেতে পারে এই অবস্থায় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে কোনো ইম্ব্যালেন্স বা একটু অসহিষ্ণুতা দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা হতে পারে কি না কারণ কান্ট্রি ওয়ান্ট টু শিফট বাট দে ডোন্ট হ্যাভ স্টাবেল ইউ নো অল্টারনেটিভ উইথ দেম না ফরশিওর অনেকেই চাচ্ছে যদি পারতো ডলার থেকে বের হয়ে আসতে অনেকেই পলিটিক্যাল রিস্ক আছে ডলার হোল্ড করার কারণ তারা দেখেছে যে রাশিয়ানদের ডলারটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্লক করে দিয়েছে রাশিয়ানদের সাথে কোনো ডলার পেমেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্লক করে দিয়েছে ইরানের সাথেও একই জিনিস করেছে কিন্তু নর্থ কোরিয়ার সাথে আগে থেকেই ছিল তো এই জিনিসগুলো কিন্তু সবাইকেই একটু কি বলবো একটা ডিসকমফোর্টের মধ্যে ফেলে যে তাহলে কি আমার সার্বভৌমত্ব থাকবে না আমি কি আমার ফরেন পলিসি নিজে এক্সিকিউট করতে পারবো না আমি কি সবসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারাই আমাকে পরিচালিত হতে হবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালানোর জন্য এই এই চিন্তা থেকে কিন্তু অনেকেই চিন্তা করছে যে কি করা যায় কিন্তু সমস্যাটা হলো যে চীন এত বড় একটা দেশ এত বড় একটা অর্থনীতি রিয়েল টার্মসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতেও বড় একটা অর্থনীতি কিন্তু তারাও কিন্তু কনভার্টেবল কারেন্সি করতে পারে নাই কারণ সেখানে কিছু ইনহারেন্ট কিছু রিস্ক আছে এবং 
ভারত কনভার্টেবল কারেন্সি করতে পারে নাই ইনহারেন্ট রিস্ক আছে যে অনেক ক্যাপিটাল বাইরে চলে যেতে পারে এবং সেটাকে তারা ম্যানেজ করবে কিভাবে যদি তো এই এই ইস্যুতে এখনো চাইনিজ সরকার কিন্তু তারা কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কনভার্টেবিলিটি তাদের এজেন্টাতে আনে নাই তারা কিন্তু এখনো বলে নাই যে আমরা পাঁচ দশ বছর বা দশ বছরের মধ্যে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কনভার্টেবিল করবো তাও বলছে না এই যে অস্বচ্ছতা সেটা কিন্তু একটা কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে এই কারেন্সি ইউনিয়ন করতে গিয়ে যে তাদেরকে কত রকমের টানা পূরণ সহ্য করতে হয় অর্থাৎ ফিজিক্যাল ডেফিসিট তিন পার্সেন্টের উপর হতে পারবে না কারণ কমন কারেন্সি ইজ নট এন ইজি থিং ফ্রি ট্রেড মাস্ট প্রিসিড বিফোর দ্যাট ফ্রি ট্রেড কি আছে এই দেশগুলোর মধ্যে তা নয় এক্সাক্টলি নো ফ্রি ট্রেড যদি না থাকে তাহলে কমন কারেন্সি তো বহু দূরের কথা মানে ইটস আ থাউজেন্ড মাইলস অ্যাভে ইস্যু এগুলো সব ফাইভ ড্রিম বাস্তবে এটা এটাকে করা কখনো মধ্যে সম্ভব ভারতীয় ফিজিক্যাল পলিসি কি রাশিয়ান ফিজিক্যাল পলিসির সাথে মিল থাকবে বা চাইনিজরা কি রাজি হবে ভারতীয় ফিজিক্যাল পলিসির সাথে এক করতে এক এক দেশের এক এক রকমের কনস্টেন্ট তাদের ডেফিসিট লেভেল একজন হচ্ছে ভারতের হয়তো সাত আট পার্সেন্ট যে জেনারেল গভর্নমেন্টের দেখা দেখা হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কত আমি জানি না তেল যখন ভালো দাম থাকে তখন এটা কমে শূন্য হয়ে যায় আবার তেলের দাম যখন বেশি কম থাকে তখন এটা বেড়ে যায় এই রকম ফ্লাকচুয়েটিং আমরা দেখেছি তারা কিন্তু অনেক কিছুই করছিল কিন্তু বের হতে পারে নাই কারণ একদিকে তারা কারেন্সি ইউনিয়নে থাকতে চায় অন্যদিকে ইউরোতে হয় আবার অনেকে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ হিসাবেও ইউরোকে রিলাই করে তো এর সম্ভাবনা কতটুকু ইউরো সম্ভাবনাটা আমরা ইনিশিয়ালি যখন ইউরো চালু হলো এই সেঞ্চুরির প্রথম দিকে তখন ভাবা হচ্ছিল যে ইউরো উইল বিকাম এজ রিয়েল কম্পিটিশন ফর ডলার কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এটা হয় নাই এটা না হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে ইটস এ ইউনিয়ন ইটস এ ইউনিয়ন অফ টোয়েন্টি প্লাস কান্ট্রিজ এবং তাদের মধ্যে সমমতা আনা ইটস নট ইজি থিং এবং তাদের মধ্যে ফিজিক্যাল পলিসি কনভার্জেন্স করা তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ডেফিসিট ডেট ডিফল্টে পড়ে যাচ্ছে যেমন ইটালি গ্রিস তারপরে আয়ারল্যান্ড এরা অনেকেই সমস্যা করেছিল ইভেন ইভেন স্পেনও পড়েছিল পর্তুগাল পড়েছিল তো এই জাতীয় সমস্যাগুলো যখন হয় তখন এই কারেন্সি কিন্তু ভালনারেবল হয়ে যায় তো একটা গ্রুপ নিয়ে হ্যান্ডেল করা কনসেনসাস বিল্ড আপ করা এবং দ্য ডিগ্রি অ্যান্ড দ্য কনসেনসাসের যে ফান্ডামেন্টাল সেটা মাছ উইকার দেন একটা কান্ট্রি সভরেন কান্ট্রি এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে নেওয়ার মতো সেই জন্য ডলারের একটা সুবিধা আছে পাউন্ডের একটা সুবিধা আছে যে কারণে পাউন্ড ব্রিটিশ কতদিন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জয়েন করে নেই তাদের মূল কথা ছিল যে আমরা আমাদের ফিজিক্যাল সভরেন্টি দেব না ইট ইজ আওয়ার সভরেন্টি আওয়ার ন্যাশনাল আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে থাকব কিন্তু ইসিবিতে জয়েন করব না ইউরোপিয়ান কমন কারেন্সিতে জয়েন করব না ফান্ডামেন্টাল ইস্যুস যেটা যেটাকে ওভার রাইড করাটা কঠিন चाइनीज ইট উইল বি সোভিয়েট রুবল ইন ডিজিটাল ফর্ম ভারতীয় ভারতীয় রুপি ইন্ডিয়ান রুপি ইন ডিজিটাল ফর্ম দিস ইটস এ ইটস এ মোড অফ হোল্ডিং দ্য কারেন্সি ফিজিক্যাল হবে না এটা ইট উইল বি ডিজিটাল তো এটা 
डिजिटलेशन कर मन डलार पेट्रोलियम गुड्स दाम निर्धारण प्लस पेट्रोलियम what us is telling they don't to get out of the us for because total security coverage to ekono soldier ra to europe america theke i taderke pahara diye rakhe raj puribar ke shotte kotha bolte there are many american ghati so there are be kona kanchite jekhane puro shorashori controlled and and uh, not only that puro puri it is controlled by the american air force american navy and others so ei jinish gulo भविष्यम साल भविष्य पेट्रोलियम लास्टिंग मोस्टलिंग 
ইউএস ডলার হ্যাঁ দেখুন আমি মনে করি যে মার্কেট মার্কেট কি চায় ধরুন ভারতের সাথে আমরা করলাম একটা যে ভারতীয় পণ্য আমরা আমরা রুপি দিয়ে কিনতে পারবো এবং টাকা দিয়ে আমরা এক্সপোর্ট করলে আমরা টাকা দিয়ে সেটা রিসিভ নিতে পারবো হ্যাঁ পারবো ঠিক আছে আমি এক্সপোর্ট করলাম গার্মেন্টস আমাকে তারা টাকা দিল তার রুপি দিল কিন্তু আমি যখন রেটেরিয়ালটি ইম্পোর্ট করব চায়না থেকে তো রুপি দিয়ে আমি কি করব আমাকে আবার ব্যাক টু ইউএন করতে হবে অথবা ব্যাক টু ডলার করতে হবে আমার কিন্তু কষ্ট অফ বিজনেস বেড়ে যাবে ডলার বাংলাদেশ ব্যাংক যেটা করছে ঠিক আছে ইউএন সে ইউএন এর সাথে ট্রেড করা যাবে হ্যাঁ করে যাক ডোন্ট ফোর্স ইট বিকজ ফোর্সিং ইজ কস্টলি বাট আমি যদি ভলান্টারিলি করতে চাই আই শুড বি অ্যালাউড টু ডু দ্যাট ইন্ডিয়ার সাথে রুপিতে ট্রেড করতে চাই হ্যাঁ ভলান্টারিলি যদি আমি করতে চাই আমি করতে পারবো আই মাই ডাউট ইজ দ্যাট অনলি লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ ভলান্টারি ট্রানজাকশন হবে খুব একটা বড় কিছু হবে না তাহলে স্যার এটা কি বলা যায় যে লাস্ট কোশ্চেন যে যেখানে আমাদের ট্রেড ব্যালেন্স আমাদের নেগেটিভ থাকে তো সেই জায়গাটায় করা যেতে পারে বাট যেখানে ট্রেড ব্যালেন্স পজিটিভ আছে সেখানে যদি আমরা বাইলেটরাল কারেন্সি বা অন্য কোন কারেন্সিতে যাই আদার দেন ডলার দেন কস্ট অফ ডুইং বিজনেস আমাদের বেড়ে যাবে কাজে ওটা না করাই বেটার হবে মোটামুটি ভাবে তাই বাজার সেটাই বলবে বাজার বলবে ঠিক আছে যদি ভারত ভারতে আমরা রপ্তানি করি এক দুই বিলিয়ন ভারত থেকে আমরা আমদানি করি এগারো বিলিয়ন এবং ইলিগালি আমদানি করি আরো পাঁচ আরো চার পাঁচ বিলিয়ন তো এই যে বিশাল একটা ইম্যালেন্স আছে এই ইম্যালেন্সটা তো আমি রুপি দিয়ে তো করতে পারবো না আমি রুপি পাবো কোথায় আমাকে এত ডলার লাগবেই ইউয়ান দিকে আমি এটাকে কি করবো এটাকে দিয়ে ইউনিয়ানরা তো ইউয়ান নেবে না কাজে আমাকে ওই ডলারটাই আলটিমেটলি खुब भलो डिटेल्स धारणा हो तो अपनी सुस्थान भलो थकें आरोप धन्यवाद